என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த திதிசூனியம் பற்றிய விளக்கங்கள் ஐயா எந்த கிரகம் திதிசூனியம் அடையும் அதன் பலன் எவ்வாறு இருக்கும் அதே வந்து இந்த திதி திதிசூனியத்தை பற்றி நிச்சயமாக ஒரு ஒரு பெரிய வீடியோ வின் டிவியில் பேசும்போது அதை ஒரு நிறைவாக சொல்லி திதிசூனியத்தை பற்றி சொல்கிறேன் அதுக்காக திதிசூனியம் தான் முக்கியம் சில பேர் வந்து திதிசூனியத்தை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் கிடையாது திதிசூனியம்ன்றது பலன் சொல்வதற்கு உள்ள ஏராளமான விதிகளில் அதுவும் ஒன்று தானே தவிர அதுவே முறையான விதி கிடையாது திதிசூனியம் பெற்ற கிரகம் வலுவடைந்தால் அது வந்து கடிதல்களை செய்யும்ன்றதுலாம் கிடையாது ஒரு தசை அந்த திசையுடைய பலன் எவ்வாறு இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஆயிரம் விதிகள் இருக்குன்றன புஷ்கரண வம்சம் மாதிரி இது அதுவும் ஒரு துணை விதி அவ்வளோதான் நிறைய பேர் திதிசூனியத்தை பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறீங்க திதிசூனியம் பெற்று போச்சு அதனால் அப்படிலாம் கிடையாது திதிசூனியத்தை வந்து பலன் ஒரு கிரகம் என்ன பலனை செய்வதற்கு துல்லியமாக கணிக்க வேண்டும் என்பதற்கு உள்ளே போகக்கூடிய துணை விதிகளில் தான் அதுவும் ஒன்றே தவிர மெயின் விதிகள் ஒன்பது கிரகங்கள் பன்னிரெண்டு ராசிகள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் அந்த மாதிரியான இதை தான் பார்க்கணும் ஆகவே திதி திதி சூன்யம் அப்படின்றத வந்து நான் ஒரு தனி வீடியோவாகவே நான் வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் அடுத்து சூரியன் ராசியில் துலாம் நவாம்சத்தில் துலாமில் இருக்குது ராஜாராம் நரசிங்கம் ராஜாராம் நரசிங்கம் சூரியன் ராசியில் துலாத்தில் இருக்கு நவாம்சத்திலையும் துலாம் இருக்கு அப்படின்னா சூரியன் வலிமை இல்லா இல்லையா சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க கன்னியா லக்னத்திற்கு அப்ப அது வந்து அதுக்கு கீழே ஒரு நேர் பதில் கொடுத்துருக்கிறார் அப்ப அது வந்து என்ன கொடுத்துருக்கிறாரு சூரியன் நீசம் துலாமில் நீசம் வர்க்கோத்தம் கரெக்ட் அது ஒன்று தான் அது அவரை கீழே ஒரு நேர் பதில் கொடுத்துருக்கிறாரு ராசியிலும் லக்னத்திலும் ராசியிலும் நவாம்சத்திலும் ஒரு கிரகம் நீசமாக இருந்து வர்க்கோத்தம் அடைந்திருந்தாலும் அது வலு பெற்ற கிரகம்தான் அதனால வந்து நீசம்ன்றது மர்கோத்துவம் ஆயிட்டாலே அந்த நீச பலனை செய்யாது அதற்காக அது உச்சமாகி விட்டதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அது வேறு ஒரு ஒரு மார்க்கில் கொஞ்சம் குறையும் அவ்வளோதான் அடுத்து நிரோ நிரோஜன் உங்களுடைய நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் விருச்சிக லக்கணம் செந்தில்குமார் செந்தில்குமார் விருச்சிக லக்கணம் லக்னாதிபதி செவ்வாய் துலாத்தில் ஏழாம் அதிபதி சுக்கரன் ஆ செந்தில்குமார் செந்தில் குமார் விருச்சிக லக்னம் லக்னாதிபதி செவ்வாய் துலாத்தில் ஏழாம் அதிபதி லக்னாதிபதி செவ்வாய் துலாத்தில் இருக்கிறார்னு கொடுக்குறீங்க பன்னிரெண்டில் இருக்கிறார் ஏழாம் அதிபதி சுக்கரன் மேஷத்தில் ஏழாம் அதிபதி சுக்கரன் மேஷத்தில் இருக்கிறார் ஆறாம் வீட்டில் ஆக பரிவர்த்தனை அதாவது பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு ஆமாம் பரிவர்த்தனை இதை பனிரெண்டும் ஆறையும் வச்சு பலம்னு எடுத்துக்கணுமா லக்னம் ஏழையும் வச்சு ஆ இது ஒரு வித்தியாசமான நல்ல கேள்வி தான் செந்தில்குமார் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க பரிவர்த்தனை அதாவது ஒரு விருச்சி உதாரணமாக விருச்சிக லக்கணத்தை கொடுக்குறீங்க உங்கள் ஜாதகமாக இருக்கலாம் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு ஏழாம் அதிபதியான சுக்கரன் ஆறாம் வீட்டில் இருக்கிறார் ஆறாம் அதிபதியான செவ்வாய் பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் ஆக செவ்வாயும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை அடைந்திருக்கிறார்கள் இதை வந்து எந்த இடத்தோட சேர்த்து எடுத்துக்கிறது எப்படி லக்னாதிபதியும் ஏழாம் அதிபதியும் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறதா எடுத்துக்கிறதா ஆறாம் அதிபதியும் பனிரெண்டாம் அதிபதியும் வெகு எளிமையான கேள்வி பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை ஆன இடத்தின் பலனைத்தான் கண்டிப்பாக செய்யும் பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை எந்த இட வீட்டில் நடக்குதோ அந்த வீட்டு பலனைத்தான் முதன்மைப்படுத்தி செய்யும் ஆனால் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்களாக இருந்தால் அந்த பிற்பகுதியில் அந்த திசையில் பரிவர்த்தனை இதுவும் அந்த பரிவர்த்தனையான கிரகங்களுடைய திசையில் தான் நீங்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு லக் ஏழு ஆறாம் இடங்களில் அது பரிவர்த்தனை நடக்கலை ஏழு ஆறாம் இடங்களில் பரிவர்த்தனை தான் ஆறு ஏழு கூடியவர்கள் லக்னத்திலையும் ஏழுலையும் பரிவர்த்தனை நடந்தால் அது வேறு மாதிரியான லக்னா ஏழு கூடியவர்கள் பரிவர்த்தனை நீங்கள் கேட்கிற அமைப்பின்படி அந் இந்த அமைப்பு வந்து ஆறு பனிரெண்டாம் இடங்களில் நடந்திருப்பதால் ஆறு கூடியவரும் பன்னிரெண்டு கூடியவரும் தான் பரிவர்த்தனை ஆகி இருக்கிறார்கள் என்ற பலனைத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் லக்னாதிபதியும் ஏழு கூடியவரும் வலுவாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்றதையும் எடுத்துக்கணும் அதாவது நீங்கள் அப்படியே பரிவர்த்தனையை மறந்துடுங்க மறந்துட்டு பரிவர்த்தனையை மறந்துட்டு செவ்வா வந்து பரிவர்த்தனை அமைப்ப அப்படியே சுத்தமாக மறந்துட்டு செவ்வா வந்து ஆறில் இருக்கிறார் சுக்கரன் பனிரெண்டில் இருக்கிறார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த திசைகளில் மட்டும் செவ்வாய் திசை வரும்போது ஆறுக்குடைய பலன்கள் முதலில் நடக்கும் லக்னாதிபதி பலம் பின்னாடி நடக்கும் இந்த இடத்துல லக்னாதிபதி நிச்சயமாக வலுவாயிட்டார் பனிரெண்டு லட்சம் லக்னாதிபதி மறையலை லக்னாதிபதி ஆறாம் வீட்டில் அமர்ந்து திசை நடத்துகிற பலன்களை தருவார் அவருடைய செவ்வாய் திசையில் முதலில் ஆறுக்குடையவரின் பலன் பல பலன்களை மூன்றரை வருடம் செய்ததற்கு பிறகு பின்னால லக்னாதிபதி ஆட்சி பெற்ற பலனை நிச்சயமாக செய்வார் அதாவது பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகங்கள் அந்த பரிவர்த்தனை ஆன இடங்களில் பலம் தரும் என்றாலும் அது இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகம்ன்றதுனால அந்த கிரகம் லக்னாதிபதி பன்னெண்டில் மறைஞ்சிட்டார்னு
முதலில் பனிரெண்டாம் இடத்து பலனை பிரதேச வாசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வெளிநாட்டு வெளிநாடு வெளிநாட்டில் பழிக்கிறது அப்படியே பெண்களால் நல்ல விஷயங்கள் விரயங்கள் சுபச்செலவுகள் இது மாதிரியான பனிரெண்டாம் இடத்து பலனை பலனை தன்னுடைய சுக்கரதசியில் முதல் பத்து வருடங்களும் அடுத்து ஏழாம் இடத்து பலனை பின் பத்து வருடங்களும் செய்யும் ஆகவே பரிவர்த்தனை பெற்ற இடங்கள் தான் மிக முக்கியம் அடுத்து அதாவது ஆங்கிலத்தில் கொடுக்காம தமிழில் டைப் பண்ணிங்கன்னா வெகு எளிமையாக படிச்சுட்டு நேரம் இல்லாமல் வந்து இது பண்ணிடலாம் ஜெயஸ்ரீ மிதுன லக்னத்திற்கு பாதகாதிபதியும் கேந்திர தோஷத்தையும் தரும் குரு ஏழிலமர்ந்து உச்சசனியின் பார்வை பெற்றால் தோஷம் நீங்குமா கலத்திர பாவத்தை கெடுக்குமா இதுக்கு இப்போ தான் பதில் சொன்னேன் அதாவது கேந் எப்போ வந்து சனியுடைய பார்வை குருவுக்கு வந்துட்டாலே கேந்திராதிபதிய தோஷத்தை செய்ய மாட்டார் பாப கிரகங்களுடைய சம்பந்தம் பார்வையே ஒரு கிரகம் அடைந்து விட்டால் அங்கே கேந்திராதிபத்திய தோஷம் இல்லை பத்தாம் ஆதிபத்தியன்றது நீங்க வந்து ஏழுல இருக்கா பத்துல இருக்கா அதை பார்த்து தான் நீங்க சொல்லணும் அடுத்து அதே ஜெயஸ்ரீ ராகுவுடன் நெருங்கி இணைந்திருக்கும் கிரகம் வலுவிளக்கும் என்று கூறியிருந்தீர்கள் அப்படியெனில் லக்னத்திற்கு எட்டில் ராகு புதனுடன் இரண்டு டிகிரியில் கன்னி ராசியில் இணைந்திருக்கும் போது இப்படி இப்படி வந்து உங்க ஜாதகங்களே நீங்க கேட்காதீங்க புதன் கெடுபலன்களே செய்ய மாட்டார் புதன் கெடுங்க பலன்களை உங்க ஜாதகத்தையே கேட்டீங்கன்னா நான் அதுக்கு வேற மாதிரியான விளக்கங்கள் தான் சொல்லுவேன் உங்க ஜாதகத்துக்கெல்லாம் ஜாதகத்தை எல்லா ரீதியில ரீதியும் அலசித்தான் பலன் சொல்ல முடியும் மூணு பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஜாதகத்துக்கு பலன் சொல்றாருன்னா அவர் ஜோதிடரே இல்லை அவர் வந்து உங்களை காம்ப்ரமைஸ் பண்றாருன்னு அர்த்தம் மூணு பாயிண்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டுலாம் பலன் சொல்ல முடியாது முதல்ல ஒரு ஜாதக பலன்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க ஜாதகத்தையும் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க இது உங்கள் ஜாதகமாக தான் இருக்கும் ராகுடன் நெருங்கி இணைந்திருக்கும் கிரகம் வலுவிழக்கும் அப்போ புதன் வலுவிழக்கிறாரா மேஷ இப்போ கன்னி ராசின்னு கொடுத்துட்டீங்க இப்போ அதுவே மேஷ ராசியை மேஷ லக்னம் இருந்தால் புதன் வலுவிழப்பது நல்லது தானே முதல்ல வந்து இந்த அரகர கேள்விகளை பிகின்னர்ஸ் வந்து கேட்குற ஆர்வத்தை விட்டுருங்க நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க ராகுடன் நெருங்கி இணைந்திருக்கும் கிரகம் வலுவிழக்கும்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா லக்னத்திற்கு எட்டில் ராகு லக்னத்திற்கு எட்டில் ராகு புதனுடன் இரண்டு டிகிரியில் கன்னிராசியில் லக்னத்திற்கு எட்டுன்னு வந்துட்டாலே என்ன வரீங்க கும்பலக்னம்னு வரீங்க கும்பலக்னத்துக்கு எட்டில் ராக இருக்கிறார் அவர் ரெண்டு டிகிரிக்குள்ளே கன்னிராசியில் எழுந்திருக்கும் போது புதன் கெடுபலன்னு செய்வார் அவர் வந்து அம்சத்தில் புதன் நீசம்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து புதன் திசையில் தான் நடக்கும் அல்லது ராக திசையில் நடக்கும் அந்த பாவங்கள் அந்த பாவங்கள் இதெல்லாம் எவ்வாறு நடக்கும் இந்த கெடுபலன்கள் எவ்வாறு நடக்கும்ன்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜோதிடத்தை கெடுபலன்கள் தாங்கக்கூடிய அளவில் இருக்குமா தாங்க முடியாத அளவில் இருக்குமா அட்டமாதிபதி உங்களுக்கு கெடுபலன்களை தரப்போகிறார் அப்படின்றது லக்னாதிபதியோட வலுவை பொறுத்தது ஜோதிடத்தில் பொதுவான விஷயங்களுக்கு இடமே இல்லை நீங்கள் இப்போ கேட்குறது என்ன கும்பலக்கணமாக கும்பலக்கணமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து அம்சத்தில் உச்சம்னா அம்சத்தில் உச்சம்னா கும்பலக்கணம் நீங்கள் சரி நான் உதாரணமாகவே சொல்லுகிறேனே எட்டில் கன்னிராசியில் வந்து ரெண்டு இடங்கள் தான் எட்டாம் இடத்திற்கு கன்னிராசியாக வரும் கும்பலக்கணத்திற்கு எட்டாம் இடமாக கன்னிராசி வரும் கும்பலக்கணத்திற்கு எட்டாம் இடமாக கன்னிராசி வருகின்ற ஒரு அமைப்பு ஆக என்ன ஆகும் அட்டமாதிபதி ஆவார் உச்சம் ஆவார் அம்சத்தில் நீசம்னு சொல்கிறீங்க அங்கேயே ராக இருக்கிறார்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அட்டமாதிபதி நீசமாகி வலுவிழக்கும் போது எட்டாம் இடத்துடைய பலன்கள் கெடும் என்றால் ஆயும் குறையும் என்றால் அது லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்தும் எந்த ஒரு விஷயமுமே லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து தான் அந்த ஜாதகத்தில் எவ்வாறு நடக்கும் அப்படின்றத கணிக்க முடியும் இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு 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 விதி ஜாதகத்தில் சிங்கிள் பாயிண்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் இடவே கிடையாது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்டாக அதாவது என்னோட எனக்கு எட்டுக்குடையவர் வலுவிழந்து பண்ணாரா கெட்டது நடக்காதா ஆயுள் நடக்காத ஆயுள் நீட்டிக்காதா தீர்க்காயில் நான் இல்லையா அப்படின்னா எல்லாமே பேரலல் இருக்குது முதல்ல வந்து தலைவன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தலை என்று சொல்லப்படக்கூடிய லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்தே ஒரு ஜாதகத்தில் என்ன பலன் கெட்ட பலன் நடக்குமா தீய கெடுதல் இல்லாத பலன் இப்போ உதாரணம் அந்த எட்டாம் இடத்தையே வச்சுக்கோமே அட்டமாதிபதி கெட்டாலும் அதற்கு அடுத்து காரணனாகிய சனி பகவான் இருக்கிறார் அதனை அடுத்து இந்த அட்டமாதிபதியவும் காரணையும் இழுத்து கட்டிப்பிடித்து உடலோடு ஒட்டி வைத்து கொள்ளக்கூடிய லக்னாதிபதி எனப்படும் அந்த அந்த ஜாதகத்தின் தலைவன் இருக்கிறார் ஆக எந்த ஒரு விஷயமுமே லக்னம் ராசி காரகம் ஆதிபத்தியம் இது சம்பந்தப்பட்ட அந்த விஷயங்களை சேர்த்து தான் சொல்லப்பட வேண்டும் ஆகவே பொதுவான கேள்விகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வதே உங்களுடைய ஜோதிட மேதனைக்கு இல்லா இது இல்லாதது இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி இவர் அவர்னா பார்க்கக்கூடாது புதன் வலுவிழந்து இருக்கிறாரா ஆமாம் ரெண்டு டிகிரிக்குள்ளே வந்து ராகு கூட சேருதுங்கின்ற ரெண்டு டிகிரிக்குள் சேருகின்ற எப்பேற்பட்ட கிரகமும் வலுவிழக்கும் சரி அ
புதன் தசையில் அடிபடும் சரி அப்போ அந்த புதன் தசை அது எந்த பாவத்திற்குரியது சரி அந்த காரகத்துவத்தை யார் தருவா ராகு தான் கொடுப்பார் அப்போ அந்த ராகு தசை வருகிறதா வருகிறதா அப்போ அந்த ராகு நன்மைகளை செய்யக்கூடும் சரி அதில் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நானே சொல்லியிருக்கிறேன் ராகு நீச கிரகத்தோடு சேர்ந்து நல்ல வளங்களை தருகின்ற அதே அமைப்பில் ராகு உச்ச கிரகத்தோடு சேர்ந்தால் செய்வதில்லை அப்போ இங்கே வந்து இடிக்குது அந்த உச்சமாக இருந்தால் சரியாக வராது சரி அதுலேயே இன்னும் ஒரு பொது விதி இருக்கிறது நானே ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறேன் எல்லா விதிகளையும் இணைத்து பார்த்து அதன் பிறகு அதில் பலனை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அவங்களுடைய சாமர்த்தியம் அப்போ என்ன விதி இன்னொரு விதி என்ன இருக்குது ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவனும் உச்சமாக வேண்டும் கன்னிராசியில் புதன் உச்சமாக இருப்பார் கன்னிராசியில் அங்கேயே இருக்க அங்கேயே இருப்பார் அப்போ ராகு உச்சன் கூட சேருவது நல்லதல்ல அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதே நேரத்தில் ராகுவுக்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமாகணும்னு சொல்லியாச்சு அப்போ கண்ணிலேயே அவர் உச்சமானார்னா அப்போ ராகு அங்கே இருக்கும்போது எப்படிங்க இது இடிக்குதே அப்போ எனக்கு கண்ணில் இருக்கிற ராகு நல்ல பலன் செய்ய வேண்டும் என்றால் ராகு எப்படி இப்போ புதன் எப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருக்கணும் அதை நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் சூட்சமம் அதுதான் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற நுணுக்கத்தை நீங்கள் அதை புரிந்து கொண்டால்தான் அப்போ கண்ணியில் இருக்கிற ராகு நல்லது செய்யணும்னா அங்கே அங்கேயே புதன் உச்சமாகக்கூடாது அப்போ புதன் வலுவாகவும் ஆக வேண்டும் அப்போ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கண்ணீராக பலம் தருவார் இதை கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அந்த நுணுக்கம் புரிய வரும் நான் அந்த யோசிக்க விடாமே அந்த பதிலையும் சொல்லிடுறேன் கண்ணியில் இருக்கின்ற ராகு நல்ல பலம் தரவணும்னா சூரியனும் புதனும் பரிவர்த்தனை இருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும்னா சூரியன் கண்ணியில் இருப்பார் சிம்மத்தில் புதன் இருப்பார் ரெண்டு பேரும் பரிவர்த்தனை ஆனாங்கன்னா இப்போ ஏற்கனவே ஒரு பரிவர்த்தனை கேள்விக்கு பதில் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அந்த கண்ணியில் புதன் உச்சம் சூரியன் ஆட்சி அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்துடும் அப்போ அங்கே ஒருத்தர் அரச லாபம் அது அதிகார லாபம் நல்ல தரப்பினார் அப்படின்ற மாதிரியான சில விஷயங்களை கொடுப்பார் இந்த ராகு அரசாங்கத்தில் பெரிய அதிகாரியாகுவார் ஆனால் அதற்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரெண்டு டிகிரிக்குள்ளேயும் சேர்ந்துடக்கூடாது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எட்டு பத்து பத்தாம் பத்து டிகிரிக்கு மேலே உள்ள ஒரு அமைப்புகளில் அவர்கள் விலகி கண்ணியில் சூரியனுடன் சேர்ந்து அந்த புதன் பரிவர்த்தனை ஆகியிருந்தால் மறைமுகமாக கண்ணீராகவிற்கு அவர் உச்சபலனை கொடுக்கிறார் இதுதான் சூ ஜோதிடமே அப்படியே சூட்சமாக உள்ள 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 போய்கிட்டு இருக்க வேண்டிதான் அனுபவம் ஏற 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 ஜாதங்களை பார்க்க 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 இந்த அமைப்புகள் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதுதான் அந்த உச்சனோட சேரக்கூடாது அவனே உச்சமாகணும்னா மறைமுகமான அமைப்புகளுக்கு வரணும் அல்லது வேற வீட்டில் கண்ணியில் தான் அந்த பிரச்சனை வேற வீட்டில் ரிஷபத்தில் உட்காந்துருந்தார்னா சுக்கரன் தனித்து உச்சமாவார் உச்சன் வீட்டில் செய்கிற கிரகம் வந்து ரொம்ப நல்ல பலன்களை செய்ய அடுத்து நிரோ நிரோஜன் நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வந்து அடுத்தடுத்த கேள்விகள் பார்த்தாலும் நீங்களே தான் மறுபடியும் கேட்குறீங்க இந்த நிரோ நிரோஜனுக்கெல்லாம் நிறைய கேள்விக்கு நான் பதில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு ஒரு லக்னத்திற்கு ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிரகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது காரகத்துவத்தை அல்லது ஆதிபத்தியத்தை எதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது கேள்வியே இல்லை என்ன கேட்டால் உதாரணமாக மீனம் தனுசுக்கு சுக்கரன் புதன் சேர்க்கை மீனம் தனுசுக்கு சுக்கரன் புதன் சேர்க்கை இங்கே காரகத்துவமான கலத்திர ச பெரிய கேள்வி இதெல்லாம் இவ்வளோ தூரம் வாசிக்க முடியாது ஆனால் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் விளக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு லக்னத்திற்கு ஒரு ரெண்டும் தானே ஒரு கிரகம்னு வந்துட்டாலே காரகம் ஆதிபத்தியம் ரெண்டும் தானே இது கேள்வியை நீங்கள் தப்பாக கேட்குறீங்க ஒரு லக்னத்திற்கு ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிரகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது காரகத்துவத்தையா அல்லது ஆதிபத்தியத்தையா ரெண்டையும் தான் அதுதானே ஜோதிடம் சுக்கரன் எதை தருவார் காமத்தை தருவார் கலத்திரத்தை தருவார் பெண் சுகத்தை தருவார் கரெக்டாக அவரே வந்து ஆறாம் அதிபதியாகும் போது கடனை தருவார் அப்போ அந்த கடன் எதனால் வரும் பொம்பளனால் கடன் வரும் அதுதானே ஆதிபத்தியத்தையும் கா ஆதிபத்தியத்தையும் காரகத்துவத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுல தானே ஜோதிடம் இருக்கு அதில் தானே உங்களுடைய திறமையை வந்து நீங்கள் அதில் காட்டணும் லக்னத்திற்கு ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிரகத்தோட தொடர்பு கொள்ளுது லக்னம்ன்றது இன்னொரு பாவம்னு எடுத்துக்கோங்க லக்னம்னா உங்கள் மனசு சிந்தனை செயல்திறன் பா இன்னொரு ரெண்டாம் பாவம்னா தனம் வாக்கு குடும்பம் இப்போ நான் உதாரணம் சொன்னால் ஆறாம் பாவம் கடல் நோய் எதிரி அப்போ ஆறாம் பாவத்தில் சுக்கரன் உட்காந்துருக்கும் போது அவருடைய காரகத்துவமான பெண்கள் உல்லாசம் கேளிக்கை காமம் சொகுசு வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டே இருக்குது இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கள் வெள்ளை நேரம் அந்த இதுன்னு நிறைய அவருடைய காரகத்துவங்களை செய்வார் எப்படி செய்வார் அந்த ஆதிபத்தியத்தின் வழியாக செய்வார் அந்த ஆதிபத்தியம் என்னது கடன் நோய் எதிரி அடிமை அதிலேயே சுப விஷயங்கள் இருக்குல்ல எல்லா ஆதிபத்தியங்களிலும் கெட்ட ஆதிபத்தியங்கள் இருக்கின்றன எல்லா ஆதிபத்தியங்களிலும் நல்ல ஆதிபத்தியங்கள் இருக்கின்றன அப்போ அந்த ஆதிபத்தியத்திற்குரியவர் நல்ல
சுக்கிரன் ராகுவோட சேர்ந்து இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ராகு யாரோட இப்ப நீங்க கேட்ட காரக தூக்கத்துக்கு வர்றேன் சுக்கரன் ராகுவோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் ராகு வந்து ஒரு மிலே சக்கரம் அந்த மிலே சக்கரகம் என்ன பண்ணும் சமூகத்தில் கீழ்நிலையில் இருக்கிற சில விஷயங்களை குறிக்க குறிக்கக்கூடியது அப்போ அவரே ஒரு சனி வீட்டில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து கும்பத்தில் அல்லது மகரத்தில் அல்லது ஒரு செவ்வாயோட வீடுன்னு வச்சுக்கோங்க கும்பம் மகரத்தில் வந்து சனி சுக்கரன் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சனியோ ராகுவோ ஆதிபத்திய விஷயங்கள்ல என்ன செய்வாங்க அங்கே கும்பமாகட்டும் மகரமாகட்டும் சுக்கரனுக்கு நட்பு வீடு அப்போ அங்கே அவர் கொஞ்சம் வலுவா ஒரு நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் எங்கு யாருடன் இருக்கிறார் ராகுவின் வீட்டில் இருக்க ராகுவுடன் இருக்கிறார் சனியின் வீட்டில் இருக்கிறார் இந்த சனி ராகு ரெண்டு பேருமே கீழ்நிலை அமைப்புகளை குறிக்கிறாங்க அப்போ வந்து கும்பத்தில் இருக்கின்ற சனி அவர் எவ் கும்பத்தில் இருக்கின்ற சுக்கரன் அவர் ராகுவுடன் எத்தனை டிகிரி இதை இவங்களை செவ்வாயும் பார்க்குறாருன்னு வச்சுக்கோ அப்போ இங்கே சுக்கரனுடைய நல்ல பலன்கள் கெட்டு போகும் எப்படின்னா சுக்கரன் சனியின் வீட்டில் இருக்கிறார் அவருக்கு நட்பு வீடாக இருந்தாலும் அது வந்து சனியின் வீடு அங்கே இன்னொரு பாபகிரகமான ராகுவுடன் இருக்கிறார் இணைந்திருக்கும் டிகிரியின் அளவை பொறுத்து அங்கே பலன்கள் மாறுபடும் இன்னொரு பாபகிரகமான செவ்வாய் அப்ப சுக்கரதசில நீங்க இளம் வயதா இருந்தா என்ன நடக்கும் ஒரு ஒரு மிலேச்ச அது ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் சொல்றேன் கீழ்நிலையில் உள்ள பெண்களுடைய தொடர்புகள் கிடைக்கும் ராகு வந்து கீழ்நிலையில் உள்ள பெண்களை குறிக்கக்கூடியவர் கும்பத்தில் இருக்கும் போது செவ்வாயுடைய பார்வை வரும்போது சுக்கரனோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அவருடைய வாசனை வீசுது அப்போ உங்களுடைய இதை அவை விட்ட கொஞ்சம் கீழான பெண்கள் தொடர்பு இதையே வேறு விதமாக மாற்றுங்க அப்படியே வந்து சுக்கரன் வந்து ஆட்சியாக இருக்கிறார் அங்கே வந்து குருவோடு சேர்ந்துருக்கிறார் ஆட்சியாக இருக்கிற இடத்துல குருவோட குரு வந்து மேல்நிலை உள்ள அமைப்பு குறிக்கிறவர் அப்போ குருவின் காரகத்துவம்னு வந்துட்டாலே இப்படி தான் எடுக்கணும் அப்போ சுக்கரன் தன்னுடைய வீட்டில் ரிஷபத்திலேயோ துலாத்திலேயோ இருக்கிறார் ஆட்சியாக இருக்கிறார் வலுவாக இருக்கிறார் அவர் வயதில் நல்ல பருவத்தில் உங்களுக்கு பெண்களை பற்றின ஒரு இதை கொடுக்கக்கூடியவர் குருவோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் சமூகத்தில் உயர்நிலை பெண்கள் அழகிய பெண்கள் சிகப்பு நிறமான பெண்கள் இப்போ இந்த ராகனை வந்துட்டா கருப்பு நிறமான பெண்கள்னு எடுத்துக்கணும் அல்லது கொஞ்சம் டிகிரி குறை படிக்காத பெண்கள் கொஞ்சம் கீழ் சமூகத்தின் கீழ்நிலை பெண்கள் எடுக்கிற அதே விஷயத்த இதற்காகத்தான் அந்தன கிரகம் சூத்திர கிரகம் வைசிய கிரகம் அப்படி இப்படிலாம் பிரிச்சு சொன்னாங்க அந்த காலத்தில் இதை புரிந்து கொண்டாலே அவங்க எந்த காரகத்துவத்தை எப்படி செய்வார்கள் எந்த ஆதிபத்தியத்தின் வழியாக செய்வார்கள் என்பதை நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் உதாரணமாக ராகு குருவுக்குள்ளேயே நான் சில விஷயங்களை சொன்னேன் அப்போ அந்த ராகு குரு இந்த விஷயங்கள் வந்துட்டாலே ராகு இடத்திற்கேற்றார் போல கீழ்நிலை தொடர்புகளை கொடுக்கக்கூடியவர் குரு எந்த இடத்திலும் ஒரு மேல்நிலை தொடர்புகளை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்ப சுக்கரனுடைய காரகத்துவமான பெண்களை அவர் எவ்வாறு கொடுப்பார் இப்ப சனின்னு வந்துட்டாங்கன்னா இன்னும் கீழே போயிடணும் சனின்னு இப்ப சுக்கரன் சனியோடு சேர்கிறார் மிக மிக மோசமான ஒரு அமைப்பு எத்தனையோ ஜாதகங்களை உதாரணமாக சொல்ல முடியும் சுக்கரன் அங்கே நீச சனியுடன் சேர்கிறார் சுக்கரன் அங்கே நீசமாகி ராகுவுடன் சேர்கிறார் இப்ப உதாரணமா சொல்ல போனா ஒரு 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 பத்து இருபது நாளைக்கு முன்னாடியோ ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியோ ஒரு ஃபோன் இதில் பலன் சொல்லும்போது ஒரு ஒரு சகோதரி வந்து அவளுடைய அண்ணனை பற்றி கேள்வி கேட்டால் அவளுடைய அண்ணனை பற்றி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ஃபோன்லேயே இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட ஃபோனில் தொடர்பு கொள்ளுகிற நேர்கள் யார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் இது புரியும் நீங்கள் எங்கிட்ட வந்து ஃபோனில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி என்கிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது நீங்கள் யார் என்னன்றதெல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றத நான் கடை கடை கடைன்னு பேச ஆரம்பிப்பேன் நீங்கள் வந்து யார் என்னன்றெல்லாம் சொல்லக்கூடாது எங்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இடையில ஆமா 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 ஆமான்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க இடையில தப்பு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஜாதகம் தப்புன்றோம் அந்த அளவுக்கு அனுபவத்தால் பலன் சொல்லுகிற ஜோதிடர் நான் நீங்கள் எதுவுமே சொல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் கேட்டுட்டு ஆமாங்கய்யா அதுக்கான இது இது ஆ இப்படி தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இது வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணுறது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு ஃபோனை வச்சுட்டு போகிற ஜோசியன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த ஆதிபத்தியத்தை கணக்கு எடுத்தோன்னா அது இது வருது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சகோதரி தன்னுடைய அண்ணனுக்காக பலன் கேட்க வர்றாரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசு அண்ணன் அண்ணனுக்கான பலனை எடுத்து போட்டுட்டு நான் வந்து கடை கடை நான் என்னம்மா உங்கள் அண்ணன் வந்து இந்த ராசி இந்த லக்கணமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு உங்கள் அண்ணன் வந்து இப்போ இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் நல்லா இருந்தாருமா இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு அவரை விட வயதில் மிக மூத்த ஒரு இன்னொரு திருமணமான ஒரு நீச பெண்ணோட தொடர்பு கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை இன்ன வரைக்கும் இழந்துட்டாருமான்னு உடனே அந்த பொண்ணு அழ ஆரம்பிச்சிருச்சு
அதில் சில பிரச்சனைகள் சொன்னி இப்படி இவ்வளோ திருப்பி திருப்பி அந்த பொண்ணை கேட்டுச்சு எப்படி இவ்வளோ இதாக சொன்னீங்க இவ்வளோ இதாக சொன்னீங்க கரெக்டாக எங்கள் அண்ணா வயசோடு சேர்த்து சொல்லிட்டீங்களே அப்படின்னு சொ கேட்டுச்சு அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் பதில் சொன்னேன் ஒரு சிம்பிள் இந்த இப்போ இவர் கேட்ட அந்த காரகத்தை வந்தான் அந்த 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 தம்பிக்கு வந்து சுக்கரன் நீசமாகி ராகுவுடன் சேர்ந்தது இருபத்தி ரெண்டாவது வயசில் ராகுத ஆரம்பம் இருபத்தி ரெண்டு வயதில் ராகுதசை ஆரம்பித்த உடனேயே ஒரு த ஒரு கீழ்நிலை பெண்ணோட அதாவது தன்னை விட வயது மூத்தவள் இன்னொரு நீசமான பெண் இன்னொருவனுடைய மனைவி இன்னொருவனுடைய மனைவி தன்னை விட மூத்த பெண் இந்த மாதிரி சமூகத்தில் கொஞ்சம் கீழான பெண்ணாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் அந்த ராகு நீச சுக்கரனுடன் தொடர்பு கொண்டதால் சுக்கரனுடைய காரகத்துவத்தை எடுத்து அந்த ஒரு தொடர்பை கண்டிப்பாக ராகுதசையில் தருவார் என்பது நிச்சயமான விதி இதில் உங்கள் அண்ணா வந்து இப்படி இருபத்தி ரெண்டு வயசில் இப்படி ஆயிட்டாரான்லாம் கேட்கலாம் தேவையில்லை கேட்கறது ஜோதிடமே கிடையாது ஆயிட்டார் இதுதான் அந்த அதை எப்படி கெஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் ஜோதிடத்துடைய மேன்மை இருக்கிறது ஆக இப்ப இந்த காரகத்துவம் அதுதான் நீங்க லக்னம் ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம்னு வந்துட்டீங்கனாலே காரகத்துவங்களை சரியாக கணக்கிட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த காரகத்துவங்களை தருகின்ற கிரகங்களுடைய திசையில அந்த காரகத்துவம் எவ் எப்பாறு எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத ஆதிபத்தியத்தை கனெக்ட் பண்ணி நான் ஆறாம் அதிபதினா அந்த கடன் தொல்லைகள் அந்த ஆதிபத்தியத்தை தொடர்புபடுத்தி எந்த கிரகத்தோடு இணைந்திருக்கிறார் நான் இப்போ பலன் சொன்ன மாதிரி நீச கிரகத்தோடு ராகு இணைந்திருக்கும் போது அது எந்த நீசம் சுக்கர நீசம்ன்றதுனால நீசம் பண்ணு சொன்னேன் சுக்கரனுடைய காரகத்துவம் என்ன பெண்கள் அவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு அப்ப என்ன தொடர்பு கிடைச்சிருக்கும் இப்படித்தான் இருக்கும் இதுதான் இது அதே அறுபது வயசுல அந்த நீச சுக்கரன் வரும்போது அந்த அந்த நபருக்கு அந்த பலனை சொல்ல முடியுமா அறுபது வயசுல எழுபது வயசு பொம்பளை எழுத்துக்கிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இருபத்தி ரெண்டு வயது வாலிபனுக்கு அது மாதிரி நடக்கும்போது இப்ப இப்ப நேற்று கூட இதே மாதிரியான ஒரு அமைப்புகள் வந்தது வந்த உடனே ஒரு 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 பெற்றோர்கிட்ட கடந்த ரெண்டு வருடமாக நீங்க தூங்கல உங்க பொண்ணு தூங்க விடல அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அழுக ஆமாம் ஐயா அந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த பெண்ணு இள வயதாகி சுக்கரதசம் நடந்துகிட்டு இருந்தது காதலால் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பாள் அப்படின்ற ஒரு கணக்கில் அதை சொன்னேன் ஆமாங்க ஐயா ரெண்டு ரெண்டு வருஷமாக வந்து பெரிய படுத்தி எடுத்துட்டா பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு காலேஜில் படிக்கிற பொண்ணு சுக்கரதசி நடக்கிறது ஆகவே காதல் என்ற பேரில் அதை தாய் தேவ பொண்ணை தொந்தரவு பண்ணியிருப்பான் சொன்னேன் ஆகவே நிரோ நிரோஜன் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் கொஞ்சம் நீளமாகவே சொல்லிட்டேன் ஆதிபத்தியம் கணக்கெடுக்கப்பட வேண்டும் காரகத்துவம் கணக்கெடுக்கப்பட வேண்டும் இணைந்திருக்கின்ற கிரகம் கணக்கெடுக்கப்பட வேண்டும் உதாரணமாக நான் சொன்ன மாதிரி ராக நீச ராக நீச கிரகத்தோடு சேர்ந்திருக்கிறாரா நீச நிலையில் இருக்கிறாரா அல்லது எங்க இருக்கிறார் சுக்கரன் ஒரு பலனை தருவார்னா குருவோட சேர்ந்திருந்தா வேற மாதிரி பலன்களை தருவார் செவ்வாயோட சேர்ந்திருந்தா வேற மாதிரியான பலன்களை தருவார் சகோதர சகோதரி மூலமாக பூமியின் மூலமாக அந்த ஆதிபத்தியங்களையும் காரகத்துவங்களையும் அப்படியே கணக்கிட்டு கொண்டே போனால் உறுதியாக நீங்க சொல்ற அமைப்புகளில் சில விஷயங்களை நிச்சயமாக சொல்ல முடியும்